La vida al Palau gira al voltant de dos patis, el gòtic i el dels tarongers, que es va dissenyar just quan es duia a terme la primera ampliació de la casa. L'edifici primigeni, ideat el 1400, consistia exclusivament en el que avui és el pati gòtic, la galeria gòtica i les sales adjacents. A mesura que l'activitat de la Diputació del General va anar en augment, es van adquirir noves cases del Call Jueu i es va ampliar cap al nord, cap a la banda de Tramuntana, motiu pel qual el pati dels tarongers va passar a ser el cos central d'aquesta ampliació. La remodelació es va fer en dues tandes. En la primera, iniciada el 1526, es construeix el pati principal, que inclou dues llotges a llevant i a ponent. D'aquesta etapa en destaca l'originalitat de les columnes que subjecten les dues galeries, rematades amb capitells corintis de volutes invertides i estil gòtico renaixentista. La segona tanda, es va iniciar pocs anys després i va servir per aixecar les tres sales nobles de Ponent, que inclouen la sala del govern i les actuals sala Torres Garcia i sala dels Reis. Per tal de mantenir la sumptuositat de l'edifici i per crear una línia de continuïtat amb el primer palau gòtic, les noves finestres que s'hi construeixen imiten les primeres, ubicades al mateix nivell. Tot el contorn està resseguit per gàrgoles i altres elements decoratius situats al damunt de la segona galeria, tal com passa al pati i a la galeria gòtica. El 1908, amb la remodelació liderada per Puig i Cadafalc, es va buidar tot el pati i van aparèixer les restes de les antigues cases jueves. Amb el buidatge es va aconseguir guanyar un seguit d'espais a la planta inferior. Actualment hi ha 24 tarongers, malgrat que la idea inicial era crear-hi un petit bosc amb un viver de plantes. El 1559, aquest jardí esdevé un pati. No és estranya l'existència de tarongers al pati, ja que es tracta d'una tradició que remunta a les mesquites andalusines i que és freqüent a les cases urbanes benestants de la Catalunya de l'època. Als murs del pati també s'hi ha escrit la història recent. Hi trobem les escultures dels presidents de la Mancomunitat, dels presidents de la Generalitat des de la seva recuperació, el 1931, i fins a Josep Terradelles, que va ser el primer president després de 40 anys d'exili de la institució. Al mur que porta a la Galeria Gòtica hi ha una placa en memòria de qui està considerat el primer president de la Generalitat, Berenguer de Cruïlles, que va ser nomenat per les Corts de Cervera l'any 1359. En aquella època, però, encara no s'usava el terme de president, que es va utilitzar per primera vegada a la mort de Pau Claris el 1641. La figura de Sant Jordi, present en moltes de les estances del Palau, també té el seu lloc en el pati, on corona el brollador de la font. Música 